ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਨੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਲਦ ਹੀ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕਈ ਰਿਪਲਿਕਾ ਰਾਈਫਲਸ ਟੈਕਟੀਕਲ ਵੈਸਟ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜ਼ਬਤ ਸਰਜੈਂਟ ਆਰੋਨ ਰੋਡ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਹੀ ਗੱਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਦਾਵਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਵੱਲੋਂ ਕੋਵਿਡ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਇਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। whether it's to cover the bills to keep people on the payroll or to make rent front many canadians need a hand right now so over the past few months we've brought in new programs that are doing exactly that just take the wage subsidy and what it is meant for people like the employees at euroline in oakville this family owned appliance business had to close their operations and lay off staff because of the pandemic it was a really tough spring but when they applied for the wage subsidy they were able to then retire rehire their entire team and that matters to the 22 people who now have their paycheck again to all employers please use the wage subsidy if you haven't already this help is designed for you and your employees and if you need more support apply for the canada emergency business account on the ciba in particular i want to remind everyone that we recently expanded the eligibility for this program to include even more small businesses like farmers the new application process will open on friday and in the coming days we'll have more information to share about it for now though you can go to edc.ca for information about the documents you'll need to apply in the last few weeks things have started to look up for a lot of people but that said we also know that far too many canadians are still struggling If you're having troubles finding a job, you shouldn't also be worrying about whether you'll hit the limit of your CERB benefits. So right now, we're working on a solution to extend the benefit for people who can't return to work yet. We'll have more details later this week, but for today, I want you to know that we will continue to be there for you and your family. Au cours des dernières semaines, les choses ont commencé à s'améliorer pour bien des gens. Cela dit, on sait aussi que beaucoup trop de Canadiens éprouvent encore des difficultés en ce moment. Si vous avez du mal à trouver un emploi, vous ne devriez pas non plus avoir à vous inquiéter de ne plus toucher la prestation canadienne d'urgence. On est en train de trouver une solution pour prolonger la période de prestation pour ceux qui ne peuvent toujours pas retourner au travail à cause de la pandémie. On aura plus de détails pour vous cette semaine, mais pour l'instant, je veux que vous sachiez qu'on va continuer d'être là. pour vous et pour votre famille. À ce sujet, je veux aussi prendre un moment pour reconnaître tous les fonctionnaires qui travaillent fort depuis des semaines pour s'assurer que les Canadiens reçoivent la prestation d'urgence et la subvention salariale d'urgence. En cette semaine nationale de la fonction publique, je tiens à les remercier pour tout ce qu'ils font pour nous, surtout pendant la pandémie. During National Public Service Week, I want to thank all the women and men who work incredibly hard to get Canadians the help they need. Especially recently, they've done a remarkable job for their fellow Canadians. No one could have predicted that this spring would turn out the way that it did. Certainly for farmers who keep our grocery stores stocked and our families fed, it's been an un
Today, we are opening applications for the Surplus Food Rescue Program. This program will help get products that farmers and fishers can't sell, whether that's potato, poultry, or seafood, or elder. Coronavirus ਦੀ ਭਿਆਨਕ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਮਿਸਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਲੀਡਰ ਐਂਡਰੂ ਸ਼ੀਰ ਨੇ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਥੈਂਕ ਆਰ ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਫੇਥ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਸਟੈਪਿੰਗ ਅਪ ਟੂ ਹੈਲਪ ਯੂਰ ਨੇਬਰਸ ਐਂਡ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵਰਕਰਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਥਿਸ ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਟਾਈਮ ਹੋਜੀ ਜੀ ਟੀਨ ਆ ਰਿਮਰਸੀ nos communautés culturelles et religieuses. Merci d'avoir pris l'initiative d'aider vos voisins et des travailleurs de première ligne en cette période difficile. We have heard incredible stories of communities coming together in true Canadian spirit to provide meals, deliver groceries and medication and support those in need. The Christian community has stayed connected, supporting each other and those in need, including through food banks and various local programs. I salute all faith communities who are finding creative ways to stay connected, support each other, and support those around. The Sikh community in Canada has really punched above its weight, as it always does, by providing thousands of meals to truck drivers, seniors, international students, and neighbors who needed them. We're so grateful to Gurdwaras Coast to Coast who opened their lungers to all Canadians as part of the Seva tradition. The Jewish community in Thornhill and right across Canada stepped up by protecting the vulnerable and expanding food drives particularly during Passover. Sikh, Hindu, Christian and Muslim organizations in my riding have served the community tirelessly helping with meals and groceries for seniors, truckers, students, homeless and those most vulnerable among us. I'm also grateful to the Muslim community for providing iftar meals during Ramadan to everyone in need and organizing online each celebration to properly celebrate the holiday while respecting public health advice. Volunteers from Armenian community delivered masks and other protective equipment to hospitals in Montreal, Toronto and elsewhere so our doctors have the supplies they need to keep saving lives. The Ukrainian community continues to collect tons of food for rural food banks in Alberta. Members of the Mennonite community in Dryden are helping to deliver PPE to remote First Nation communities. I would like to thank everyone who is stepping up to help those in need across our riding. The Black community has demonstrated resilience and strength by offering online courses for youth, providing academic assistance during school closures, and offering educational kits to families in need. We thank the Chinese Canadian community for their generosity in collecting funds for hospitals ensuring that doctors, nurses and other staff all have the support they need when they need it. During the pandemic, our Vietnamese community has spent countless hours packing and delivering supplies to the most vulnerable groups and our seniors. We thank all the volunteers for their incredible effort and the generosity of sponsors and donors without whom this could not be possible. Asian Canadians of all backgrounds Filipino, Chinese, Koreans, Japanese, Taiwanese. These communities contribute so much to Canada. Asian Canadians were among the first to be calling for a stronger response to COVID-19 and urging our government to apply lessons that their countries of origin have learned from previous pandemic. Et il y a tant d'autres belles initiatives organisées par chaque communauté et groupe dans notre beau pays. There are so many more great initiatives organized by every community and faith group across our beautiful country. And our Conservative caucus wants to say thank you. These acts of kindness represent the best of our society, resilience in the face of danger, caring for the most vulnerable, and courage to overcome challenging times. À tous les Canadiens et tous les Canadiens qui combattent cet ennemi invisible en première ligne et à tous ceux qui les soutiennent, nous vous disons merci. To all Canadians fighting the virus on the front lines and those who support, we say thank you. 
ਲੈਂਗਲੀ ਦੇ ਵੇਕਫੀਲਡ ਡਰਾਈਵ ਦੇ 19600 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਇੰਟਰਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਆਈਐਚਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਸੀ ਆਈਐਚਆਈਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਘਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਇੱਕ ਕਾਤਲਾਨਾ ਹਮਲਾ ਸੀ ਦੋ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਬੀਸੀ ਕਰੋਨਰਸ ਸਰਵਿਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਅਨ ਇਲੀਅਟ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਪੰਜ ਨੁਕਤੇ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਸੋਸ਼ਲ ਸਰਕਲਸ ਵਿਲ ਅਲਾਉ ਫੈਮਲੀ ਐਂਡ ਫਰੈਂਡਸ ਟੂ ਰੀਯੂਨਾਈਟ ਸੇਫਲੀ ਵਾਇਲ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਦ ਰਿਸਕ ਆਫ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਐਂਡ ਸਪਰੈਡ। ਥਿਸ ਮੀਨਸ ਫਾਈਨਲੀ ਹਗਿੰਗ ਅ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੈਂਟ or sharing a meal with your parents or closest friends but as we reopen and as we reunite we must continue to remain on guard and while we know some of the toughest challenges may lay ahead i know we'll get through this together and come back stronger than ever before there are five simple steps to building a safe social circle first start with your current circle the people you live with or who regularly come into your household. Second, if your current circle is under 10 people, you can add members. This could include family members you want to spend more time with, perhaps grandparents, or another household with similarly aged children. Third, get agreement from everyone that they will join the circle. Fourth, keep your social circle safe. maintain physical distancing with anyone outside of it and fifth be true to your circle pradhan mantri justin trudeau ne canadian servant worker da vishesh taur te dhanwad kita ohna kya hai ki sakht mehnat karan wale workers de karan hi desh ek mazboot mulk hai trudeau ne dhanwad karde ha kiha ke tuhadi badolat hi assi sab surakshit mehsoos karde ha hello everyone and happy national public service week canada's public servants play an important role in making this country a better place and this week we get to say thank you this year has been one of the most challenging in living memory and you've been right there working hard to help us all get through these difficult times day in and day out you show up to deliver the essential services we rely on and help tackle the challenges we're facing as a country so thank you thank you for your dedication your professionalism your creativity and above all your hard work Since the beginning of the COVID-19 pandemic, you've quickly mobilized to deliver emergency assistance, supported enhanced testing and research activities, and made sure that our borders are secure. You worked hard to bring Canadians abroad back home. And thanks to you, millions of Canadians have received the help and benefits they need to get through this difficult time and support their families. But beyond the COVID-19 crisis, you were also there for Canadians when our country was tested by the many difficult events of 2020. You were there during the historic snowstorm in Newfoundland and Labrador, and you were there to help the families and loved ones of the victims of Ukraine International Airlines flight PS752. Through it all, you've kept the well-being and safety of Canadians at the heart of your work. So once again, thank you for everything you've done. and for everything you will do in the weeks and months ahead i look forward to continuing to work with you as we restart our economy and build a better country for the benefit of all ਭਾਰੀ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਾਰ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈ ਸੜਕਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਗੜੇਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਤੇ ਹੈੱਡਲਾਈਟ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡੈਟ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵੀ ਟੁੱਟੇ ਨੇ ਕੁਝ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੜਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਏ
it was kind of scary. I'm here in Canada also 20 years and I never saw that like that kind of stuff. You can really hear that roar and I mean it's just I've never heard anything like it. Everybody was helping everyone you know, patch up their, their windows and skylights and you know uh, vacuum up glass out of their cars and what. Guy threw rugs over his car. I don't know if it helped much. I literally was feeling the entire building shaking and it, I started getting really scared. Homes, cars, all damaged from the hail, like almost the size of a baseball. ਅੱਜ ਮਿਨੀਪੋਲਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਰਜ ਫਲੋਇਡ ਦੀ ਮੌਤ ਕਾਰਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਮਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਮੱਠਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ 27 ਸਾਲਾ ਰੇਸਾਰਡ ਬ੍ਰੂਕਸ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਟਲਾਂਟਾ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਦਾ ਨਵਾਂ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਰੋ ਵਿੱਚ ਆਏ ਮਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਵੈਂਡੀਜ਼ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬ੍ਰੂਕਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਓਕੇ ਦੈਟ ਏਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਵੇਕ ਅਪ ਐਂਡ ਲਰਨ ਅ ਨਿਊ ਨੇਮ ਇਨ ਜੋਰਜੀਆ a taser is not a deadly weapon i've had cases where officers have used tasers on victims and they argue with us in court that tasers aren't deadly you cannot have it both ways he did not seem to present any kind of threat uh, to anyone um and so the fact that it would escalate to his death just seems um unreasonable i seen the video I just think for me the most hurtful thing for me is to watch the video wake up and watch that video ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵੀਕ ਰਿਨਾਲਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੈਂਡੀ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਤੇ ਬਾਹਰ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੱਗੇ ਕੈਮਰਿਆਂ ਤੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋਈ ਹੈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨੇੜਲੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਈ ਰੋਕੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਨਰਲ ਮਿਸਟਰ ਬ੍ਰੂਕਸ ਅਪਾਰ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਅਰਾਈਵਲ ਵੀ ਬਿਗਨ ਵਰਕਿੰਗ ਦਾ ਸੀਨ ਵੀ ਇਸ਼ੂਡ ਅ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਅਰਲੀ ਥਿਸ ਮਾਰਨਿੰਗ based on what we knew at that point and that was primarily based on body cam video that we had uh, after the release of that statement this morning we've continued the investigation we worked all through the night and through this morning and since then we've talked to witnesses and also been able to see uh, different video uh, surveillance uh, uh, both from Wendy's restaurant and from individuals that we've found on social media uh, and began piecing the circumstances together It appears from what we've seen to this point that uh this gentleman Mr. Brooks was under investigation by Atlanta police for a suspected DUI offense there at Wendy's that sometime during the course of that investigation he was out and engaged with two uh, Atlanta officers and that engagement turned into a physical confrontation we have seen that physical confrontation on video that during the course of that confrontation uh Mr. Brooks was able to secure from one of the Atlanta officers his taser uh we have now seen full video from the Wendy's restaurant showing uh this gentleman entering into the uh video frame running or fleeing from Atlanta police officers uh it appears that he has in his hand the taser you can see that at least to the naked eye that's what it appears He runs a relatively short distance looks like it's probably 5 6 7 parking spaces distance and at that point turns around and it appears to the eye that he points the taser at the Atlanta officer at that point the Atlanta officer reaches down and retrieves his weapon from his holster discharges it strikes Mr. Brooks there on the parking lot and he goes down um that information has been corroborated by a witness that we have interviewed and that's the information we have at this point i will tell you again that that's what it appears in looking at the windy surveillance video to the naked eye we will ask again for the community's graciousness and patience as we work our way through this investigation vancouver police adhikariya ne downtown east side vich ek kamre de vichon kai replica rifles tactical vest ate hathiyar jabt kite ne sergeant aron road ne dassya hai ke jabt kitiya rifles di quality ate inna di technique of g grade di hon karke eh baramad ki kafi ahem hai 
ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਰਾਈਫਲਸ ਅਸਲੀ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਹੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੱਕੀ ਮੁਜਰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਮੇਨ ਅਤੇ ਈਸਟ ਹੇਸਟਿੰਗਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵੈਸਟ ਨਾਲ ਮਿਲਟਰੀ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਕਮਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਵਰਦੀਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰ ਪਏ ਸਨ ਇਸ ਬੰਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਗਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟ੍ਰਿਕ ਬ੍ਰਾਊਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਪੱਖ ਤੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈ ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਸ ਵੰਡੇਗੀ ਇਹ ਮਾਸਕਸ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਰੀਓਪਨਿੰਗ ਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਪਲਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਇਹ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕਸ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੇ ਬ੍ਰਾਮੇਲੀਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਗੇਟਵੇ ਤੇ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਟਰਮੀਨਲਸ ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹੋਰ ਵੇਰਵੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨੇ ਜਾਣਗੇ ਪੀਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਬਲਿਕ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਰਾਈਡਰਸ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਟਰਮੀਨਲਸ ਤੇ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਨੇ ਗੁੰਮ ਹੋਈ 16 ਸਾਲਾ ਲੜਕੀ ਓਸ਼ੀਅਨ ਆਸਟਿਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਓਸ਼ੀਅਨ ਆਸਟਿਨ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 2 ਵਜੇ ਸਰੀ ਵਿੱਚ 105 ਐਵੇਨਿਊ ਦੇ 15400 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਥਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਆਸਟਿਨ ਦਾ ਕੱਦ 5 ਫੁੱਟ 2 ਇੰਚ ਹੈ ਲੰਮੇ ਕਾਲੇ ਵਾਲ ਸੰਤਰੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਅਕਸਰ ਸਰੀ ਦੇ ਗਿਲਫਰਡ ਅਤੇ ਵਾਲੀ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟਿਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੀ ਆਰਸੀਐਮਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟਾਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ ਜਾਨ ਹਪਕਿਨਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 21 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 21 ਲੱਖ 82979 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਨੇ ਜਦਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1 ਲੱਖ 18286 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 4 ਲੱਖ 5139 ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ 30952 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਨਿਊਜਰਸੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਇਲੀਨੋਇਸ ਅਤੇ ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 81 ਲੱਖ 41658 ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 4 ਲੱਖ 39713 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਟੀਕਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਰੰਪ ਨੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ 
अफ्रीकी देशों ने संयुक्त राष्ट्र की चोटी की मनुखी अधिकार संस्था में एक ड्राफ्ट प्रस्ताव तैयार किया है इस उन्होंने अमेरिका वाल इशारा करद अमेरिका पुलिस वालों काले लोगों की हत्या के नाल ही हाल में वापरे मामलों के मद्देनज़र अफ्रीकी मूल के लोगों के विरुद्ध व्यवस्था में नस्लवाद होने बारे अंतरराष्ट्रीय पद्धर से पड़ताल की वकालत की है ड्राफ्ट प्रस्ताव से जनेवा स्थित मनुखी अधिकार परिषद की जल्दबाजी बुलाई गई बैठक में चर्चा भी हो सकती है इस मंग की गई है कि अमेरिका और दुनिया के होर हिस्सों में अफ्रीकी अफ्रीकी मूल के लोगों के नाल बुरे वतीरे और उन्हों की अंतरराष्ट्रीय मनुखी अधिकार की कथित उलंघना से व्यवस्थागत नस्लवाद की पड़ताल करने जांच कमीशन बनाई जाए इस भी कहा गया है कि इस तरह का काम दोषियों को न्याय के कटहरे में लिया उद्देश जाएगा जिनेवा अमेरिकी मिशन ने तुरंत ड्राफ्ट प्रस्ताव से कोई टिप्पणी करने तो इनकार किया है राष्ट्रपति ट्रंप ने दो साल पहला इस संताली मैंबरी संस्था तो अमेरिका को हटा लिया से उन्होंने दोष लाया से कि इजराइल विरोधी इस पक्षपात ने गंभीर मनुखी अधिकार की उलंघना दिन जिम्मेवार कुछ तानाशाही सरकार की मैंबरशिप स्वीकार की जा रही है परिषद ने अमेरिका में जॉर्ज फ्लैट की मौत के मद्देनज़र सर्वसम्मति नस्ली प्रेरित मनुखी अधिकार उलंघनाव व्यवस्थागत पुलिस बेरहमी शांतिपूर्ण प्रदर्शनों के विरुद्ध हिंसा से तुरंत बहस के लिए सहमति जाहिर की कैनेडियन पंजाबी कल्चरल एसोसीएशन वालों प्रसिद्ध साहित्यकार गुरदेव सिंह मान की बरसी से भी जून भी सौ भी विशेष समागम करवाया जा रहा है यह जानकारी देंद एसोसीएशन के प्रधान सुरजीत सिंह माधोपुरी ने दसिया है कि समय की नज़ाकत को ध्यान में रखते हो इस बारे समागम जूम लिंक के राही होगा ऑनलाइन समागम में गुरदेव सिंह की शख्सियत बारे गलबात बीते समय दियादा उन्होंने अनमोल लिखत गीत गज़लों के राही उन्होंने याद किया जाएगा अज्ञा नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ बस इन्हें ही हूँ तुम मैं मनदीप कौर खालसा दियो आ गया धनबाद जी